karibu Buhingu. Moja kati ya vijiji 22 kando ya Ziwa Tanganyika na ekolojia ya Mahale, Ulani Uvinza mkoa ni Kigoma. Wakazi hawa wameunganisha nguvu na mtazamo mpya kwa kujenga jamii yenye kutumia rasilimali ardhi na maji bila kuathiri urithi wa vizazi vijavyo. Familia hapa zina afya na zinajikimu huzalisha ziada kwa kutumia vyema mazingira yanayozunguka huku akizingatia matumizi bora ya ardhi kwa kufanya kilimo na uvuvi endelevu kuza kwa nafasi bila kuathiri afya ya mama na mtoto wamefikia maendeleo haya baada ya kuwezeshwa na shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira na rasilimali la the nature conservers yani TNC pamoja na shirika linalosimamia masuala ya afya la Pathfinder International kwa kushirikiana na serikali katika mradi wa tuungane ambao umejikita katika kujengea uwezo jamii ili ziweze kusimama kulinda na kurejesha mali asili za majini na nchi kavu Mradi huu wenye lengo la kuhifadhi ekolojia ya mahale kuwa endelevu katika masuala ya afya na mazingira unafanya kazi kwa mfumo wa utangamano unahusisha watu afya na mazingira yani population health and environment PHE kwa kuwezesha wananchi kufanya shughuli za kilimo na uvuvi endelevu Mashirika mawili yameungana kwa pamoja ili kutatua kwa utangamano changamoto zinazohusu watu, afya na mazingira ambazo zinashabihiana sana. Kwa kufanya hivyo tunatumia mfumo huo ambao kwa Kiingereza ungeitwa PHE. Huu unatoa manufaa ya mafanikio mengi bora kuliko ni kufanya mradi mmoja mmoja wa kitu kimoja kimoja. Kwamba kwa kusimamia pamoja Shirika hili na programu yetu inafanya usimamizi wa rasilimali za maji ambazo ni samaki, rasilimali utunzaji wa rasilimali za misitu ambazo ni pamoja na ulimaji, ulimaji unaotunza mazingira lakini na kutunza rasilimali zetu zinazopatikana kwenye misitu kama masokwe. Kwa kufanya hivi kwa pamoja tumeweza kuona tukiinua Uh, utunzaji huo watu wanaacha tabia za uvuvi ulio haramu na uvuvi mbaya watu wanaongeza kwa kufanya hivyo samaki wao wanatunza mazalia ya samaki lakini pia kwa kufanya hivyo tumeona watu wakifanya kilimo rafiki cha mazingira na wameongeza kipato cha kaya chakula uhakika wa chakula kwenye kaya kwa kuongeza uvunaji wa mazao na wanapata chakula cha kuwatosha kwa mwaka wanapata afya iliyo bora na kwa namna hiyo hawana sababu ya msingi ya kupanua u, mashamba kufanya uharibifu wa mazingira yao mengi pia kwa kufanya hivi kwa kuunganika pamoja kwa kupata afya ya uzazi na ya mama jamii inapata afya iliyoimarika iliyo bora kwa sababu wanapata lishe iliyo nzuri panajua kupangilia uzazi kwa hiyo wanapata uh, afya ya mama na upunguzaji wa vifo vya mama na mtoto unakuwa umeondolewa uh, kwa ujumla watu wanapata kipato cha kaya kuongezeka wanafanya uh, vikundi vya kuweka na kukopa yani tunavita kokoba kwa hiyo wanapata fedha ya kutosha kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku ya maendeleo yao ya kuweza kusomesha watoto na kwa maisha kwa ujumla kwa hiyo tumeona uvuvi ukiwa umeboreshwa na samaki wakiongezeka tumeona mazingira ya nchikavu yakiwa yameboreshwa yakiwa yameongezeka uh, kutunzwa tumeona afya ya mama na mtoto ikiwa imeboreshwa na kutunzwa Programu yetu hii ilianza mwaka F2 na kumi na mbili ikiwa na vijiji sita tu. Kwa maana ilikuwa hapo mwanzo ni elimu ambayo wengi wasingeweza kuipokea kwa haraka na kuielewa. Ni elimu mpya, ni mfumo mpya, ni utaratibu mpya watu walizoea kufanya mmoja mmoja. Lakini mpaka kufikia mwaka huu F2 na tisa, tuna vijiji 44. Kila siku kila kijiji kinatamani tuhamie kwao tukaendeleze na hicho kijiji nacho kichukue utaratibu huu. Hata hivyo kwa vikichelewa kupokea sasa vinasema twende kwa haraka kwao. Kwa hiyo kwetu sisi tunaamini ni utaratibu ambao unaweza ukaigwa, ukatumiwa na vijiji vingi vya nchi yetu ya Tanzania na hata nchi za jirani Afrika Mashariki, lakini ikatumika hata kwenye dunia sehemu zingine wakautumia. Unaleta matokeo ya haraka, unaleta mabadiliko ya haraka, lakini ni inaonyesha uhakika. Science mbalimbali zimefanyika, tafiti za kisayansi zimefanyika kuhakikisha kwamba si jambo la kinadharia tu. Kwa hiyo inapimwa kila wakati. Mashirika ya utafiti kama vile Tanzania Fisher Research Institute ya mtafiri yanapima samaki, uongezekaji wa samaki. Kwa hiyo ni jambo linalothibitishwa. Mashirika ya, ya 
utafiti wa wanyamapori kama sokwe kama tawiri yanafanya kuangalia sokwe nchini kwetu. Kwa hiyo jambo hili linafanyika likizingatia science lakini na uhitaji wa jamii. Tunafanya kwa ushirikiano mkubwa wa karibu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa serikali za mitaa yani wilaya zetu. Vijiji 22 vilivyopo kando ya Ziwa Tanganyika. Wilaya ni Uvinza, Mkoa ni Kigoma. Shughuli kubwa hapa ni kilimo na uvuvi. Lakini kabla ya mradi huu wa tuungane, kilimo na uvuvi vilendeshwa holela. Havikuzingatia kanuni bora na uhifadhi huku uvuvi haramu nao ulitishia maisha na ustawi. Katika kijiji cha Katumbi, mzee Itembe Bakari anasimulia mwenendo wa biashara ya uvuvi ilivyokuwa ikiwika na kuifanya Katumbi kuwa kituo cha biashara ya samaki kutoka mataifa mbalimbali. Mbali. Siku za nyuma na nina hadithi ya habari za uvuvi ulivyokuwa. Siku za nyuma uvuvi ulikuwa ni mwingi sana. Kipato kilikuwa kinapatikana. Na hicho kipato kilikuwa kinapatikana kwa hapa kwenye miaka ya tisini na kuteremka huko siko tunapata daga kwa wingi, samaki kwa wingi. Siko zinapatikana. Baada ya hapo tulipoendelea mpaka miaka ya elfu mbili kwa kuwa mapato ya kawa hamna. Sasa tutafanyaje? Na sifa ya hapa kama inaitwa Kariako ni kwa sababu ya mapato jinsi yalivyokuwa yakipatikana. Watu kutoka huku kutoka huku na maeneo tofauti kuingia hapo walikuwa wanatafuta samaki dadaga watu kutoka Morogoro eh vijiji mbalimbali mikoa mbalimbali walikuwa wanafika hapa kwa kuwa hii ni kari, ni kari yako baada ya hapo tumeendelea kukaa hivyo tumeendelea kuishi kwa uzuri wa bahati shirika la tuungane lika likatofikia hapa wakatupa wakatupa nini wakatupa elimu ili tufikie hii elimu mimi kama mimi wakati ilipofika hapo kwa kweli mimi nilipoto nilipokea pamoja na wenzangu tukapokea nini tukapokea hii tungani na mimi kama mzee wa kama mzee wa hapa nili nilishaushika na na mimi nikawashaushi wenzangu wazee wenzangu pamoja na jamii walivyo kubatulivyo kubaliana hata hivyo mimi siku sikuishi hapa ilibidi mimi niende wapi vijiji jirani kuhabasisha kuhusu kulinda mazingira na hifadhi ya nini ya samaki kwa kweli nilipo 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 washaushi walinikubali na wakaitikia na walivu, na walivu itikia kwa kweli walifurahiwa na hilo swala. Wavuvi nao hawakusita kuelezea manufaa ya mradi huu. Tufupi tunaiomba serikali yetu ijaribu kwanza kwanza kuendelea kutoa elimu. Pamoja kuwa na elimu inatolewa kwa muda mrefu lakini endelee kufanya hivyo. Lakini ijaribu kuwashirikisha na baadhi ya wadau wengine. Kwa sababu ziwa hili limemilikiwa na nchi nne ikiwa Tanzania, Kongo, Zambia na Burundi. Tanzania tuna asilimia 45, 35, Kongo ana asilimia 45, Zambia ana asilimia 5, Burundi ana asilimia 15. Lakini uharibifu wakubwa ni Kongo. Na hata uharibifu tulionao wachache hapo inapofikia hambushi ya serikali ukimbilia huko huko Kongo. Sasa tunaomba serikali yetu kwanza ifanye masuala mazuri na Kongo ili hao wao hawana mahala pa kukimbilia uhalifu na kuweza kuadhibiti. Lakini pili naomba pia serikali ijaribu kutuendeleza si wavuvi. Kwa sababu tunatikia tu matamko kwamba kuna vitengo vya wavuvi lakini havitufikii walengwa. Tunavisikia tu hewani kwamba wavuvi ni hivi, wavuvi ni hivi, wavuvi ni hivi. Lakini hatuoni faida yoyote. Sana tunajiendeleza kwa mitaji yetu midogo midogo ambayo ni kazi hatuna tija nayo tena. Kiasi kwamba kwa umri kama mimi wa miaka 43 tatu 
sijaona mafanikio sahihi e, nimeweza tu kusomesha mtoto mmoja kwa kiwango cha high school basi lakini kimenifanya mpaka yani nishindwe hata matumizi ya nyumbani kwangu kwa ajili ya kazi e, lakini kibaki kubwa zaidi ni kwamba naomba serikali kwanza tutambue itongezee nyenzo na sisi tutaendelea kuwa watiifu kwa kutekeleza sheria zile zilizopo kwa mfano mimi kama mvuvi nimeweza kutekeleza moja ya masharti ya serikali kuwa na nyavu zenye macho makubwa ina maana na mimi ni mdau wa mazingira yale huu muda mwezi wa sita kidogo maji yanakuwa na baridi maji yanapashika baridi kidogo uvuvi na kuwa sio mzuri unaona lakini katika upande wa mazingira mazingira ni mazuri watu wanatekeleza jinsi walivyoambiwa uvuvi uvuvi wa naniwe uvuvi salama watu watatumia nyavu haramu tunatumia nyavu sahihi jinsi serikali walivyotuambia sisi tunashirikiana ina maana sisi tunashirikiana kwa kutunza mazingira kwanza kwa, kwa mikutano unaona ambayo mikutano haichagui Huyu ni mkulima sijui ni mvuvi wote kwa pamoja wanaikaa pamoja tuna wanatoa sera za uvuvi sheria moja mbili tatu no. kwa ushirikiano huko kama hivyo watinzuri wanaambiwa samaki wadogo ni kosa huyu huyu mkulima akikumbana na masembe anasema a hii ni kosa lakini hiyo hiyo elimu batinzuri tunashukuru Utunzaji wa kumbukumbu umesaidia kudhibiti uvuvi haramu na kulinda mazalia ya samaki kwa maslahi ya Tanzania. Sasa mambo ni mwendo wa tebu tu. Mshikana Tembe ni katibu wa BMU katika kijiji cha Katumbi anaeleza. Uvuvi kwa sasa toka tumepokea mradi wa tungani hasa kuhusu swala la usimamizi wa mazingira. Kidogo uvuvu umekuwa uko juu sana tofauti na kipindi cha nyuma. Sababu leo toka tumepokea mradi huu tuna miezi tuna miaka sita kwenda saba sasa hivi. Na mafanikio kidogo yamekuwa mazuri kwa sababu hizi zana unazoziona hapa kwa kipindi fulani zilikuwa zimepotea kabisa baada ya mazao kuwa hakuna. Leo hii yanaongezeka na baadhi ya watu wanatamani kabisa kuongeza zana ili ya mtu kwa kuwa mafanikio yamekuepo makubwa. E, yaani kwa sasa utunzaji wa mazingira sasa hivi unasaidia sana kwa sababu zamani dagaa wadogo tulikuwa tunawavua holela. Lakini sasa hivi ukiona dagaa wadogo kwa sisi mambo tulionao sasa hivi na waacha unaanza kutafuta dagaa wakubwa kwa maana dagaa wadogo ni akiba ya baadaye. Ukusanyaji wa taarifa hizi za data ina faida kubwa kwa sababu kwanza tunawapa tuna elimu ya wale wavuvi kwamba unapoleta dagaa wadogo ukiwaleta hapa unaonekana kama umekosea. E, sasa wanapowaacha ile faida wale wanapobaki kule wanapokuja wale wake wakubwa tunakuwa na faida kwamba wamewapata samaki wakubwa ambao baadaye watatunza. Serikali ya kijiji cha Katumbi inakiri kuanza kuona faida ya kilimo kinachozingatia utaalamu, matumizi bora ya ardhi na uvuvi endelevu kama wanavyoelezea mwenyekiti na mtendaji wa kijiji cha Katumbi, Mtunda Kitopeni na Isa Fungameza. Kwanza kabisa nitoe shukurani zangu kwa mradi wa Tungana eh? ambao wamekubali kushirikiana na sisi ili kutanzua matatizo madogo madogo na kutuletea wageni mbalimbali mbali, ili kujengeana uzoefu. Sisi kama serikali tunashirikiana na vikundi vyote kwa mfano BMU Champion ambao wa watu wa CBD Housing hawa watu wa kilimo kwa kweli wamekuwa wanapata elimu na wamekuwa wanakuja kwetu kushirikiana na sisi ili kutanzua matatizo kwa mfano uzazi wa mpango Katumbi umeimarika watu wameupokea lakini haya yote ni matunda kutoka tungani. Swala la uvuvi tumekuwa sasa tunakula samaki na kufanya biashara akinifu kwa kweli yenye uhakika ukilinganisha uzaji wa daga samaki wakubwa kwa ajili ya mazalia samaki tulikuwa tumena hii kwa samaki wanapatikana ni, wana, wa, ni wale wakubwa ambao wanaendana na soko. Hii yote ni matunda yanayotokana na tungani kwa kushirikiana na BMU zetu. Lakini swala la kilimo kwa ajili ya kulima kinga maji zile mekuja wapa mabwana shamba kutoka mradi wa tuungane ambayo wanashirikiana na serikali yangu na sisi kukubaliana nao kwa kweli wamekuwa na lima chakula sasa kimekuwa kinapatikana na hata cha ziada kwa ajili ya biashara. Uh, binafsi tu ni tanguliza shukurani kwa mradi huu wa tuungane 
ambao umekuja kufanya na sisi vitu vingi kwa ujumla. Lakini chanzo chake ni tulianzia na mradi wa, wa BMU ambao ni Beach Management Unit kwa maana tuna wananchi ambao wanahifadhi mazingira ya, ya ziwa Tanganyika katika eneo la kijiji. Lakini kwa nini tulikuja na, na wazo hilo la kuhifadhi ni baada ya kuwa tumeona sasa kwamba uvuvi uliopo sio sio rafiki lakini mwalo wetu unalimwa vibaya wananchi wanaoga maji ovyo wanafua ovyo kwa tukaja na wazo kwamba tunalazimika kutunza mwalo wetu tuka kwa sababu swala la BMU ulimo katika sheria za, za nchi pia tuka tukawa na wazo na tukalipeleka kwa, kwa wenzetu wa Isani ambao tuungane wakatuwezesha kuweza kufikia malengo lakini ili tuweze kupata BMU hii lazima tuwe na sheria zetu kama za kijiji tukazotengeneza sheria hizo bahati nzuri halmashauri ya wilaya ikatupitishia kwa hiyo tukawa na sheria ndogo ndogo zinazotengeneza uhai wa kamati yetu kutenda kutenda shughuli kisheria ndipo tulipo tulipoziandaa kamati zetu kuweza kudhibiti uvuvi haramu kuweza kudhibiti matumizi mabaya ya watu kujisaidia hovyo ziwani kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa na uvuvi ambao ni sio rafiki lakini kabla ya BMU yetu ma, ma, magonjwa kama kipindupindu magonjwa ya kohara yalikuwa yani yanasumbua katika jamii ya kijiji cha Katumbi lakini baada ya hapo tunaona kwamba sasa tuko vizuri kwamba wananchi wameelimika wame na hakuna uchafuzi wa mazingira ambao unaendelea mahitaji ya mwanadamu ni mtambuka ndivyo ambavyo swala la uzazi wa hatua unawezesha kuwa na familia bora yenye afya na inayochochea maendeleo halikuachwa nyuma. Nikatembelea zanati ya Katumbi kushuhudia mwitikio wa uzazi wa mpango. Nikakutana na wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Ninachojivunia kwa sasa ni mabadiliko tulionayo kutoka tulipokuwa mpaka tulipo. Sisi kama CBD tumepata mafunzo tangu mwaka 2013 chini ya shirika la tuungano ninachoweza kujivunia ni mabadiliko yaliyopo kwa sababu siku za nyuma ilikuwa huwezi kuona baba hata mmoja akimsindikiza mwanamke kliniki ya watoto lakini kwa sasa mwitikio ni mkubwa na hivi juzi kati mimi mwenyewe nikiwepo kwenye kupima hapa nimepokea jumla ya baba 13 wameleta watoto kwa ajili ya kupima uzito kliniki. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa ambayo tunajivunia sisi kama CBD kwamba jamii ile pale sasa tumeweza kuibadilisha. Japo katika mabadiliko hatua moja inaanzisha nyingine. Miongoni mwao ni afya ya mama baada ya kujifungua. Kwa sababu anapojifungua kabla hajapata mimba nyingine anakuwa na afya nzuri vile vile anakuwa na nguvu za kutosha kwa ajili ya kutafuta chakula kwa ajili ya familia yake e, na kupunguza vifo vya, vya kina mama. Lakini vile vile kwa upande wa watoto wanakuwa na afya kwani mama akiwa na afya na nguvu za kutafuta lishe kwa ajili ya mtoto anamhudumia mtoto wake vizuri. Anamhudumia mtoto wake vizuri kwa upande wa chakula na malezi bora. Unapofika kwenye kaya ile pale kwanza tunawashauri kaya iwe na mazingira masafi kaya iwe na kichanja cha kuandikia vyombo iwe na kalo kaya iwe na choo kizuri hata kama sio kizuri sana lakini wakitumie kuepuka magonjwa ya mlipuko kina baba nao somo wameanza kulielewa kama anavyoelezea Prosper Biduda afisa muguzi msaidizi na msimamizi wa zanati ya Katumbi mwitikio ulikuwa ni mdogo sana ilikuwa ni wachache sana wakina mama au kina baba kufika kwenye swala la uzazi wa mpango na wakati mwingine wa kina baba walikuwa ni kizuizi kikubwa sana katika swala la uzazi wa mpango lakini sasa hivi ni tofauti na zamani sasa hivi mama kama mama anaweza kaja akihitaji huduma ya uzazi wa mpango lakini ukija kufuatilia baba kama baba anakuwa ameridhia mwenyewe tofauti na awali ambavyo ilivyokuwa mama akija anakuja kwa kujiiba au anakuja akiwa baba hajui lakini sasa hivi ana mama kama mama anakuja baba akiwa na fahamu jamii kukubali mabadiliko mapya mara nyingi kuna changamoto hususan kubadili mfumo wa maisha kutoka katika kuharibu mazingira na uvuvi haramu na kufanya shughuli nyingine mbadala kijiji cha Rukoma hapa vimeundwa vikundi katika ngazi ya jamii vya kuweka na kukopa vijulikanavyo kama kokoba 
kikundi hiki kinaitwa ukakamavu wanawake wanashuhudia mabadiliko mimi namshukuru Mungu toka naanza kikundi chetu maendeleo ninayo Nili, nilianza kikundi nilikuwa sina nyumba nilikuwa sina maendeleo mazuri lakini kwa sasa hivi nimefika hatua nzuri nachukua mkopo kwenye kikundi nalangua mise naenda kusaga nauza mafuta na baada ya hapo napata faida pia naendelea na biashara nyingine ya mahindi mtazamaji bila shaka umeshuhudia jitihada hizi za tungane dira ya maendeleo ya taifa inalenga ustawi wa wananchi jamii bora na iliyoelimika na miongoni mwa walioathiriwa na uduni wa elimu ni wasichana katika maeneo ya vijijini hapa na kupeleka katika sekondari ya Lagosa wasichana hapa safari yao ya kidato cha kwanza hadi kufikia cha nne ni yenye milima na mabonde kutokana na mazingira wengi wameishia njiani kwa mimba na utoro hapa mwaka huu kidato cha nne ni wawili tu tuungane wakaona umuhimu wa kujenga bweni kujenga uwezo kwa wasichana hawa kufikia ndoto yao ya kuikomboa jamii bweni hili limesaidia watoto ambao walikuwa naishi wanatoka mbali wanakuja kusoma hapa shuleni kuna watoto wanaoishi vijiji vya mbali karibia kilomita mbili kwa mfano ikuburu mgambazi na rubalisi kwa hiyo imekuwa ni msaada sana kwa hao watoto wanaotoka mbali katika kukaa hapa shuleni na hatimaye kufikia swala zima la masomo tu bila kufikiria changamoto hii. Pia bweni hili limetatua tatizo la wanafunzi wa kike kuwa wanaishia njiani kutomaliza masomo. Nikirejea katika miaka iliyopita wanafunzi wa kike huwa namaliza wakiwa wachache sana. Kwa mfano mwaka uliopita walimaliza wakiwa wawili. Na mwaka juzi walimaliza wakiwa wanafunzi wa kike watano. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kwa kuwa changamoto zimepungua zinazowakabili watoto wa kike huko mitaani. Hivyo sasa watakuwa namaliza watoto wa kike katika ina, idadi kubwa ya, wa, ya wanafunzi. Wa kike kwa kweli wamekuwa na na hamasa kubwa sana ya kujifunza kwa muda mfupi ambao walipata nafasi ya kuishi hapa bweni kwa sababu uh, changamoto nyingi zimetatuliwa ikiwa ni pamoja na wengi walikuwa wanatembea mbali mrefu kufika hapa shule na pia wengi walikuwa hawapati uhakika wa kupata milo mitatu. Kwa wanafunzi wanaishi hapa bweni wamefadhiliwa tongane chakula na mavazi pia na vifaa vya kujifunzia ikiwa ni pamoja na daftari, kalamu, rula na vitu mbalimbali ambao wanatumia katika masuala ya kujifunzia. Kwa hiyo basi kumepelekea na wanafunzi hawa kuwa na ufanisi mkubwa katika kujifu katika swala zima la kujifunza. Wanafunzi hawa wakaeleza furaha yao na tamaa kufikia ndoto zao na wito kwa serikali. Tumetatuliwa changamoto nyingi ambazo tulizokuwa nazo na tulivyokuwa tunaishi nyumbani. Changamoto hizo ni kama umbali. Hii ilikuwa changamoto ambayo inatusumbua wanafunzi wa Lagosa Sekondari ambayo ilikuwa inatusababishia sisi kuchoka sana na kushindwa kuendelea na masomo. Baadhi yetu waliacha kutokana na umbali na baadhi yetu ndo sisi hivi tulijitahidi tukaendelea endelea hivi mpaka tunamshukuru Mungu tumepata dormitory. Mwanamvua Mrindoko ni mkuu wa wilaya ya Uvinza mkoa ni Kigoma na ndiye msimamizi wa sera na miongozo mbalimbali ya serikali katika uratibu na utekelezaji wa miradi. Anazungumziaje mradi huu wa tuungane? E, imesaidia kuhakikisha kwamba wa mama ambao wako katika eneo la mradi basi wanafahamu uzazi wa mpango na wanashiriki kwa sababu katika maeneo yetu ya ukanda wa Ziwa Tanganyika um, ile rate ya, ya uzazi ni 4.8 ni rate ambayo imezidi hata kiwango kile cha, cha kitaifa. Kwa hiyo ni eneo ambalo lilikuwa na uzazi kwa, kwa, kwa wingi sana. Uzazi ulikuwa unaongezeka kwa wingi. Kwa hiyo kwa kupatiwa elimu hiyo tunaamini kwamba wanapokuwa wamefahamu masuala ya uzazi wa mpango kupangilia uzazi lakini na masuala mengine ya ulezi, kuanzia mambo ya lishe, mambo ya chanjo na mambo mengine namna ya malezi ya watoto, tunaamini kwanza kwamba inapunguza vifo vya wakina mama na watoto e, wachanga lakini pia inaongeza afya kwa maana ukuaji wa mtoto mwenyewe lakini pia hiyo imeenda mbali zaidi mpaka kwenye jamii kwa sababu pamoja na kupewa elimu ya uzazi wa mpango lakini pia wanapewa na elimu nyingine namna ya kuishi majumbani kwa kwa mfano kuna elimu ya choo kiwe namna gani kwenye hizo kaya za ambazo ziko kwenye mradi 
Kwa hiyo kuna vyo vya mfano, kuna familia za mfano, na kuna zawadi, kuna mashindano wa nafanyika. Zile familia ambazo ni familia bora, ambazo zinafuata utaratibu mzima wa kiafya basi, zinakuwa zinapatiwa wa zawadi. Hatimaye makala hii inafikia tamati. Ili kukabiliana na matatizo ya uharibifu wa mazingira, uvuvi haramu, ni jukumu la kila mmoja wetu katika jamii kujenga jamii salama kwa faida ya vizazi vijavyo.